என் அன்பு மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை வந்தனங்களை நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது தேர்விற்கான உணவுகள் நமக்கு தேவையான உணவுகள் தேர்விற்கான உணவு எக்ஸாமினேஷன் டைம் வரப்போது எக்ஸாமினேஷன் ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் தேவையான உணவுகள் எதை சாப்பிடணும் இது தேர்விற்காக மட்டுமல்ல எப்பொழுதும் நம் வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டிய உணவு முறைகள் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும் என்பது மூத்தோர் வாக்கு அப்ப சுவர் அப்படின்னா நம்மளை வச்சுட்டோம்னா நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தால்தான் பிசிக்கலி மென்டலி சோசியலி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தால்தான் நம்மளால எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸலண்டா எழுத முடியும் தேர்வு சமயத்துல இந்த எக்ஸாமினேஷன் நெருங்க நெருங்க ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறத குழந்தைகளுக்கு மட்டும் கிடையாது அப்பா அம்மாவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குழந்தைகளுக்கு படிக்கணுங்கிற ஸ்ட்ரெஸ் அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தைகள் நிறைய மார்க் வாங்கணுங்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்கூல் எடுத்துன்னு வரலாம் டீச்சர்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ரிசல்ட் வேணும் நல்ல மார்க் வேணும் நிறையா குழந்தைகள் நல்ல காலேஜ் போகணும் ஸோ எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் பட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதுக்கு யூ ஷுட் பி ஹெல் அண்ட் ஹெல்த்தி உன்னுடைய உடல் நன்றாக இருக்க வேண்டும் உடலும் மனமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உணவு நல்லதாக இருக்க வேண்டும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நமக்கு எனர்ஜியை மட்டும் தரல ஆற்றல் தான் தேவை நான் பேசுறதுக்கு ஆற்றல் வேணும் நீங்க கேட்கறதுக்கு ஆற்றல் வேணும் படிக்கிறதுக்கு ஆற்றல் வேணும் எழுதுறதுக்கு ஆற்றல் வேணும் எல்லாத்துக்குமே ஆற்றல் வேணும் அந்த ஆற்றலை மட்டும் உணவு நமக்கு வழங்குவதில்லை நமக்கு தேவையான பிற அத்தியாவசியமான பொருட்கள் அனைத்தும் உணவின் மூலமாகத்தான் கிடைக்கிறது ஆற்றல கார்போஹைட்ரேட்டும் கொழுப்பும் தருவா பாடி பில்டர்ஸ் உடலை வளர்ப்பவையாக புரதம் இருக்கும் அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு தருது உணவு ஸோ த டயட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் என்ன முக்கியம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பல உணவுகள் நமக்கு என்ன பண்ணும் சரியான விகிதத்தில் உணவு இல்லாமல் இருந்தால் சரி விகித உணவாக இல்லாமல் இருந்தால் பேலன்ஸ்டு டயட்டாக இல்லாமல் இருந்தால் ஃபஸ்ட் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் கேஸ்ட்ரைட்டஸ் தான் ஒரு மாதிரி கேஸ் பிரிஞ்சுட்டே இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அப்டோமினல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் பயத்தை ஏதோ பண்ற மாதிரி இருக்கும் வயிறு உப்பிண்ட மாதிரி இருக்கும் பிளாட்டிங் அது மாதிரி இருக்க போறவங்களே அது மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் இட் ஷுட் பி அவாய்டட் ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆனும் எல்லா சக்தியும் நமக்கு தரணும் சக்தியை தரணும் மினரல்ஸ் தரணும் விட்டமின் தரணும் எல்லாத்தையும் தரணும் உடம்பு எதுவும் படுத்துக்கூடாது இது எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா இந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் பீசம் பிடிச்சுட்டு இருக்கும் சில ஃபுட்லாம் நம்மளுக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷனை கிரியேட் பண்ணும் அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் ரொம்ப சால்ட் இருக்கிறது பேக்ட் ஐட்டம்ஸ் டின்ட் ஐட்டம்ஸ் processed items அது எல்லாமே நமக்கு கிடைத்தல அதெல்லாம் நீங்க எப்பயும் அவாய்ட் பண்றது நல்லது எக்ஸ்பெஷலி இந்த எக்ஸாமினேஷன் டைம் அதில் எடுத்துக்கூடாது ரெகுலர் டயட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் என்ன ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணுன்றது டயட் ஷுட் பி ரெகுலர் செவன் தேர்ட்டி டிஃபன்னா செவன் தேர்ட்டிக்கு டிஃபன் சாப்பிடணும் ஒன் ஓ கிளாக் லஞ்ச்னா ஒன் ஓ கிளாக் லஞ்ச் சாப்பிடணும் த்ரீ ஓ கிளாக் திருப்பி ஸ்நாக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி சாப்பிட்றேன்னா சாப்பிடணும் வீட்டுக்கு வந்தோன்னு கொஞ்சம் உண்டு சாப்பிடணும் சாயங்காலம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைட்ஸ் தாங்கிறதுக்கு உண்டு காலம்பரை நிறைய சாப்பிடணும் ராத்திரி கம்மியாக சாப்பிடணும் ஏன்னா காலம்பரை நீ ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருப்ப ராத்திரி சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு கூடாது அப்போ அது மாதிரி உனக்கு பார்த்துக்கணும் பேலன்ஸ்டு டயட்டாக இருக்கணும் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் சாப்பிடணும் ரொம்ப முக்கியம் இதில் குழந்தைகள் என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலம்பர உணவு என்பது மிக 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 அத்தியாவசியமான ஒன்று ராத்திரி பத்து மணிக்கு தூங்கி விடுற நாலு மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் ராத்திரி பதினொன்று வரையும் படிச்சு விடுறேன் சார் காலம்பர ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் அப்படின்னா ராத்திரியே நம்ம சாப்பிடல ஃபுல் ஏற்கனவே சாப்பிட்டது எல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அப்போ ஸ்கூல் போகிறப்பையோ ஒரு எக்ஸாமினேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடியோ இந்த காலம்பர நீ சாப்பிடக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு என்பது ரொம்ப 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 முக்கியம் அதான் சொல்லுவோம் அந்த காலத்தில் காலம்பர உணவு சாப்பிட்றப்ப ராஜா மாரி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நீ காலம்பரை சாப்பிட்றது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்சிடைஸ் ஆகி சாயங்காலம் வரைக்கும் உனக்கு எனர்ஜியை கொடுக்க போகிறது ஸோ ஸ்கூல் போகிறப்பே இருந்தாலும் சரி டெய்லி காலம்பரையும் சரி எக்ஸாமினேஷன் டைம் சரி காலம்பர உணவு கண்டிப்பாக நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு பசி இருந்தால் படிக்க இயலாது பசி இருந்தால் கான்சன்ட்ரேட் செய்ய முடியாது பசி இருந்தால் நம்மால் எந்த விதமான செயலையும் சரியாக செய்ய முடியாது ஸோ தட் ஏன்னா ஃபுட்டு தான் நமக்கு எனர்ஜியை தரது 
அதனால கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கணும் காலம்பிர சாப்பிடாம ஸ்கூலுக்கும் போக கூடாது எக்ஸாமினேஷனுக்கு போக கூடாது நல்ல டயட்டா சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடலான்னு ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லிட்டு வரேன் அப்புறம் பெற்றோருக்கு சின்ன வேண்டுகோள் குழந்தைகளுக்கு என்ன பிடிக்கிறதோ அதாவது பிடிக்கிறது பிடிக்கிற விதத்துல நல்ல உணவா அவளுக்கு நீங்க தரணும் அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் இந்த அடலசன் பீரியட்ல இருக்க குழந்தைகளுக்கு ப்ரோட்டீன் என்ரிச்ட் டயட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரதத்தினை உடலை வளர்ப்பவைகள் என்று அழைப்பார்கள் அப்ப குழந்தைகளுக்கு தரப்ப ப்ரோட்டீன் என்ரிச்ட் டயட் காஸ்ட்லியில அவசியம் இல்லை பட்டாணி போட்டு கடலை கொண்ட கடலை மொச்ச கொட்டை இது மாதிரி இருக்கிறதுலயே ப்ரோட்டீன் என்ரிச்ட் டயட் ப்ரோட்டீன் என்ரிச்ட் டயட் குழந்தைகளுக்கு தரணும் நட்ஸ் கொட்டை வகைகள் நிறைய தரணும் சீஸ் தரலாம் அதே மாதிரி யோகாட் கேள்விப்பட்டு போய் யோகாட் தரலாம் இந்த யோகாட்டோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அதுல நிறைய ப்ரோட்டீன் என்ரிச்டா இருக்கும் அதோட முக்கியம் அவள்ட அவங்க ரொம்ப ப்ரோபயோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது நிறையா இருக்கும் இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம கட் ஃப்ளோரா நம்முடைய உணவு பாதையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைக்ரோபியல் ஃப்ளோரா ஏன்னா நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் எல்லா மைக்ரோப்ஸும் எல்லா பாக்டீரியாவும் கெட்டவா நினச்சிட்ருக்கோம் நம்ம உடம்புல டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய நிறையா பாக்டீரியா நமக்கு நிறையா நல்லதை செய்யுங்கிறத மறந்துட அதிகம் ஸோ தட் குழந்தைகளுக்கு அதை நீங்கள் பேரண்ட் பார்த்து தரும் காலம்பிர என்ன சாப்பிட்லாம் நம்பூர் இட்லி வித் சாம்பார் பொங்கல் வித் சாம்பார் அதை தரலாம் அதர்வைஸ் அந்த ஃபுட்டு தர சமயம் நிறையா சாப்பிட்டா அது கொஞ்சம் தூக்கத்தை உண்டாகும்னு வச்சுக்கோங்க அதனால வேற மாதிரி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு முழு தானியம்னு சொல்லுவோம் அதாவது சீட் கோட்ட ட்ரிப்பாருங்கள அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவா ஃப்ரூட் வாலை ரிமூவ் பண்ணியிருக்க மாட்டான் முழு தானியம் இந்த கை கொத்தல் அரிசி மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் அது மாதிரி கோதுமையில முழு கோதுமை அதோட சேர்த்துட்டு நம்ம மில்க் லோ ஃபேட் மில்க் தரலாம் பிளஸ் சுண்டல் என்னைக்குமே ஒரு சுண்டல் காலம்புற குழந்தைகளுக்கு சுண்டல் கொடுங்கோ ஆர் அது பிடிக்கலையா எக் முட்டை தரலாம் முட்டையோட பிரெட் இருக்கு பாருங்கள இந்த ஜாம் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு தரலாம் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டோம்னா வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய இருக்கு போறவங்களே இந்த வெஜிடபிள்ல வந்து சேர்த்து இந்த அவளோட சேர்த்து போகான்னு ஒண்ணு பண்ணுவா அது நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு குழந்தைகளுக்கு போகா தரலாம் அது மாதிரி ஓட்ஸ் இருக்கு பாருங்களே ஓட்ஸ் கஞ்சி கொடுத்துட்டு குழந்தைகளுக்கு நட்ஸ் தரலாம் அப்புறம் எடுத்துனோம்னா ஃப்ரூட்ஸ்ல ஃப்ரூட்ஸ்ல குழந்தைகளுக்கு தினைக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுங்க காஸ்ட்லியான ஃப்ரூட் எல்லாம் வாங்கி தரணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்ப உங்களுக்கு பனானா சீப்பா கிடைக்கும் இப்ப கிரேப்ஸ் சீப்பா கிடைக்கும் பப்பாளி பழம் சீப்பா கிடைக்கும் ஆப்பிள் சீப்பா கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி எது ரொம்ப விலை குறைவாக இருக்கிறதோ விலை அதிகமாக இருக்கிறதும் வாங்கி தரலாம் அது நம்மளோட சூழலை பொறுத்தது அப்ப குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் தரணும் நட்ஸ் தரணும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் தரணும் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா இங்க வச்சுக்கணும் ஃப்ளாஷி ஃப்ரூட் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடு தரப்ப நிறைய கார்போஹைட்ரேட் எஸ்பெஷலி நிறைய ஃபேட் இருக்கக்கூடிய டயட்டை தரக்கூடாது இந்த டைம்ல குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடாது நிறைய ஃபேட் என்ரிச்ட் டயட் குழந்தைகள் சாப்பிட்றப்ப ஓட்டல் ஹேப்பன் டைஜஷன் ஸ்லோவா நடக்கும் கார்போஹைட்ரேட் ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆகும் பட் ஃபேட் எடுத்துனோம்னா கொஞ்சம் மெதுவாக தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அப்போ அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஃபேட்டை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு தரணும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றலாம் குழந்தைகளுக்கு பத்து ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி தர எல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் பருப்பு சாதத்தில் ஜீரணம் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை இப்போ காலமுறை சொல்ல மாட்டேன் இட்லி சொன்னேன் இது மாதிரி நிறையா ஃபுட்டு சொன்னேன் பொங்கல் சொன்னேன் இது மாதிரி பருப்பு சாதம் பெஸ்ட் அரிசியில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் பருப்பு ஊற்றுவேல் அதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் நெய் ஊற்றுவேல் ஃபேட் இருக்கும் ஸோ அதை தரலாம் வித் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துலையுமே வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் அதுமாதிரி ஒரு வாழ்பழத்துக்கு இருக்கும் சொல்லுங்கள் ஒரு கொய்யா பழத்துக்கு சொல்லுங்கோ ஃபுட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் நான் உனக்கு மத்தியானம் வரையும் நிறையா எனர்ஜியை கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறா ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டேக் லைஃப் ஆசட்டைஸ் வாழ்க்கையை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் ஸ்ட்ரெஸ் வருவதற்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது வாழ்க்கைனா மெடிசன் மட்டும்தான் வாழ்க்கை இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் வாழ்க்கைன்னு கிடையாது யூஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் உலகம் ரொம்ப பெருசு எல்லாத்துக்குமே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அதனால நீங்கள் வந்து இதுதான் அது அதுதான் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் முக்கியமாக பேரண்ட் குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டியது குழந்தைகள் நீங்களும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது டேக் லைஃப் ஆசட்டைஸ் வாழ்க்கையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை எடுத்துக்கொள் எந்த ஃபீல்டில் போனாலும் யூ வில் பிகம் கிரேட் நீ சிறப்பாக வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது அப்புறம் முக்கியம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சில பேர் ஃபீல் பண்
இப்ப சம்மர் சீசன் ஆரம்பிக்க போறது அப்ப வேத்து நிறைய கொட்டும் அப்ப வேத்து நிறைய கொட்டினா யுவர் சிஸ்டம் நீட் மோர் வாட்டர் உனக்கு எவ்வளவு தேவையோ வாட்டர் சஃபிஷியண்டா சாப்பிடணும் நீர் அருந்துதல் என்பது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உடம்புல வாட்டரோட லெவல் கம்மி ஆயிடுதுன்னா டீஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் டீஹைட்ரேட்டட்னு சொல்லுவோம் அப்ப டீஹைட்ரேஷன் வந்துடுத்தோம் நீர் சத்து குறைந்து விட்டது என்றால் நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்காது அப்ப எக்ஸாமினேஷன்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் நம்ம ஆக்டிவா இருக்கணும்னா நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளவு நீர் தேவைப்படுகிறதோ அந்த நீரினை வாட்டர் பானி வெள்ளம் நாம் சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிட்றதுனா சாப்பிட்றதுல வாட்டர் பிடிக்கணுங்கிறத ஞாபகம் அதே மாதிரி வாட்டர் லெவல் பாடியில கம்மி ஆயிடுதுன்னா தலைவலி வர மாதிரி இருக்கும் மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆயிருக்காது சோ அதை தேவையான அளவு நீரினை அருந்த வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் இந்த இனிமேல் வர நாட்கள் சம்பர் சீசன்ங்கிறதுனால தேவையான அளவு வாட்டர் சாப்பிடுங்க வாட்டர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீர் குடிக்கிறேனோ உடம்புக்கு நல்லது அடுத்தது எடுத்துட்டோம்னா ஒரேடியா கட்டக்கூடாது காலம்புற பதிமூணு இட்லி ரெண்டும் தாபெல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கும் இப்ப வீட்டுல ரிவிஷன் டைம் ரிவிஷன் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சோன்னா ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் எல்லாம் தருவா அது மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் நடக்கிறப்ப நடுவுல உனக்கு ஒரு எக்ஸாமுக்கு அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நடுவுல கேப் இருக்கும் மொத்தமா சாப்பிட்டேன்னா தூக்கம் வந்துடும் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கும் காலம்புற எழுந்தனோட காஃபியோ பாலோ சாப்பிட்றேன் அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணு டிஃபன் ஒரு எட்டு மணிக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இட்லி அடி அதுக்கப்புறம் பதினோரு மணிக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது சாப்பிடு ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டு மூணு மணிக்கு சாப்பிட நீ ஒன்னா சாப்பிடறத மூணு வேலையா சாப்பிடறத ஆறா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோ ஸ்பிளிட் பண்ணி சாப்பிடறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரே ஏடியா ஃபுல்ல போனாதான் தூங்கம் கண்ணை கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நீங்க குழந்தைகள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸ்பிளிட் பண்ணி பேரண்ட்டுக்கும் அதுதான் வீட்டுல இப்ப சாட்டர்டே சண்டே இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்ல இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்கு நடுவில் லீவ் வரும் பாருங்களே அந்த சமயத்துல குழந்தைகளுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி ஆகாரத்தை கொடுங்க ஒரு மூணு நாலு தடவை சாப்பிட்ற குழந்தைகள் ஏழு எட்டு தடவை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா அவளுக்கு இந்த தூக்கம் எல்லாம் வராது நெக்ஸ்ட் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேக்கேஜ்டு ஃபுட் இதெல்லாம் தான் இப்போ இஷ்யூ இனிமேல் எக்ஸாமினே எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்றத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இந்த எக்ஸாமினேஷன் டைம்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் அம்மா அப்பா பண்ணி தர மாதிரி வெளியில் இருக்கும்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது என்ன ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ தட் வெளியில் சாப்பிடக்கூடாது பேக்ட் ஐட்டம் டின்ட் ஐட்டம் ப்ராசஸ்ட் ஐட்டம் அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு கெடுதல்ங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நான் பேரில் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை இவ்வளோ என்னென்னு சாப்பிடக்கூடாது அது மாதிரி ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் அம்மா வீட்டில் பூஜி திரசோ நீர் மோரடி பானகம் இருக்கு பாருங்களேன் அம்மா அப்பா அழகா பானகம் பண்ணுவா பானகம்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளம் தண்ணி கொஞ்சம் ஏலக்காவை தட்டி போடுவா பச்சை கற்பூரம் போடுவா வெள்ளம் இருக்கும் அந்த பானகம்னு வீட்டுல பண்ணி தருவாங்க செம்ம டேஸ்டியா இருக்கும் அது மாதிரி சாப்பிடுங்க எலுமிச்ச மொழி ஜூஸ் சாப்பிடுங்க இப்ப மாம்பழம் வந்துருந்தா மாம்பழம் ஜூஸ் எல்லாமே வீட்டுல பண்ணி தரணும் ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ் சாப்பிடணும் இந்த பாட்டில் வாங்கி சாப்பிட்றேல் பாருங்களே இந்த கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க் சொல்லுவா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் சாப்பிட்றேல் பாருங்களே அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அது மாதிரி ஜூசஸே உங்களுக்கு பேக் பண்ணி ஜூஸ் வைக்கிறான் பாருங்க அதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ் அம்மாவை வீட்டில் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் பண்ணி கொடுமா பானகம் பண்ணி கொடுமா நீர் மோர் கரைச்சி கொடுமா அதோட சேர்த்து வெள்ளரிக்காயை சாப்பிடு நீர் மோர் வெள்ளரிக்காய் அவ்வளோ நல்லது குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இப்போ மாம்பழம் வந்துடும் மாம்பழ ஜூஸ் இப்ப கிரேப்ஸ் நிறைய கிடைக்கிறது கிரேப் ஜூஸ் கிலோ இப்ப ஐம்பது ரூபா வைக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வீட்டுல மிக்ஸ் இருக்க போறது எல்லா வீட்லயும் அப்ப ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ் சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு நல்லது அந்த பாட்டிலே வரக்கூடிய ஜூசஸ் எல்லாம் பிளீஸ் ட்ரை டு அவாய்ட் அதுவும் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க உடம்புக்கு கெடுதல் அதுக்கப்புறம் ஃபைபர் அண்ட் ஃபுட் நிறைய பேருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஒழுங்கா நம்மளுக்கு டூ பாத்ரூம் போகணும்னா போச்சுனாலே பாதி வியாதி கிடையாது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபைபர் என்ரிச்ட் டயட் நார் சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் அம்மா வந்துட்டு பீன்ஸ் கறி பண்ணி சொல்லி சாப்பிடலாம் பீன்ஸ் எல்லாம் பொரியல் சொல்லுவா பாரு பீன்ஸ் பொரியல் கறி மீன்ஸ் பொரியல் ஞாபகம் அது மாதிரி அவரைக்காய் சாப்பிடலாம் கொத்தரங்காய் சாப்பிடலாம் அது மாதிரி ஃபைபர் என்ரிச்ட் டயட் என்னென்ன இருக்கோ நார் சத்து நிறைந்த உணவுகளை நாம் உண்டோம் என்றாலே நமக்கு இந்த வயத்துல உப்பிசம் பிடிச்சிக்கிறது இருக்காது இன்டைஜன்
உன்னுடைய உடலின் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையினை அதிகரிக்க செய்வதற்கு பெர்ரி வகை கனிகள் ப்ளூபெர்ரி ஸ்ட்ராபெரி எதாவது வச்சுக்கோங்க பெர்ரி வகை கனிகள்லாம் நம்மளும் ஈஸியாக தக்காளி பழத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உடம்புக்கு நல்லது பீன்ஸ் நம்ம சாப்பிடணும் பீன்ஸ்னா நம்ம எல்லா பீனும் வச்சுக்கலாம் மொச்சக்கோட்டை வச்சுக்கலாம் அவரக்காய் வச்சுக்கலாம் அந்த பீன்ஸ் இருக்கு பாருங்க பீன் வகை எல்லாமே என்ன ஆகும்னா திங்கிங் ஃபியூவல் அப்படின்னா வாழ சொல்றா அதாவது சிந்தனை நெருப்பு என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் நம்முடைய சிந்தனையை தூண்டக்கூடியதாக பீன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்றாங்க எக் உனக்கு தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மூடு லிஃப்டர்னு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே நம்ம நல்ல மூடில் படிக்கிறப்ப படிக்கிறப்பையும் சரி பேசுறப்பையும் சரி கேட்கறப்பையும் சரி இந்த மூட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் அது நம்ம நல்ல மூடில் எப்பயும் வச்சுட்டு இருக்கோம் படிக்கிறப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் நிறையா இருக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறான் காஃபி சாப்பிடுவேல் நிறையா சாப்பிடக்கூடாது கொஞ்சம் பிடிச்ச வாசல பேர் காஃபி டீ பழகின்ற பேர் அந்த காஃபி எடுத்துட்டோன்னா அட்ரினலின் ரஷ்னு சொல்கிறான் நம்ம உடம்பை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நிறையா படிக்கிறத தூண்டுங்கிறா நிறையா காஃபி குடிக்கக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு ஒன்றும் டூ குடிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது குடிக்கிற வாழ்க்கை சொல்கிறேன் நான் காஃபி அதே மாதிரி டார்க் சாக்லேட் இந்த சாக்லேட் சாப்பிட பண்ணி டார்க் கலர்டு சாக்லேட் எடுத்துட்டோம்னா அதே ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிடுங்க அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறா நட்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதாவது முந்திரியாக இருக்கலாம் பாதாமாக இருக்கலாம் பிஸ்தாவாக இருக்கலாம் நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நேச்சுரல் விட்டமின்ஸ்னு சொல்கிறான் இட் இஸ் என்ரிச்ட் வித் விட்டமின்ஸ் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறான் ஓட்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஓட்ஸ் பிஸ்கெட் வஞ்சிருக்கு சில பேர் வீட்டில் ஓட்ஸ் கஞ்சி மாரி வச்சு தருவா அந்த ஓட்ஸ் இருக்கு பாரு பவர் யுவர் டேன்னு சொல்றான் இந்த டே முழுக்க ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆக்டிவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா ஓட்ஸ் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு சொல்றான் நீங்க ஃபுட்லாம் டயட்டை பிளான் பண்ணிக்கோங்க சீட்ஸ் சீட்ஸ் தான் ரொம்ப குழப்பிக்கு அதை பட்டாணி பட்டாணி நம்ம சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்னடா சொல்லுவோம் பட்டாணிக்கு அப்புறம் பொட்டுக்கடலை சாப்பிடுவோம் நிலக்கடலை சாப்பிடுவோம் அது எல்லாமே என்ன சொல்லிருக்கா நியூட்ரியன் கேப்சூல்னு சொல்றான் அதாவது ஊட்டச்சத்து மினரல்ஸ்லாம் இருக்கு பாருங்களே அது ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூட்ரியன் பேக்டு கேப்சூல் சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு மாத்திரையாக அது இருக்கிறது என்று கூறுவார்கள் முழுங்க கூடாது அதுக்காக பட்டாணி தின்னுங்க ஸோ இப்போ கடலை ரொம்ப கிடைக்கிறது நிலக்கடலை நிறையா இருக்கு ராக்கிஸ் ஹைப்போஜியா இப்போ கிடைக்கிறது பச்சை கடலையை வாங்கி அம்மாவே வச்சு சொல்லிவிட்டு இல்லாட்டி அம்மா வறுக்கு சொல்லிவிடுங்க வறுத்துட்டு வெள்ளை கட்டி இருக்கு பாருங்களே அச்சு வெள்ளம் அதை கடிச்சுட்டு ரெண்டு ரெண்டு கடலையா நாலு நாலு கடலையா பிடிச்சி அப்போ கடலை மிட்டாயை வாங்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அது இப்போ காஸ்ட்லியாக இருக்கு இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ அதை சாப்பிடுங்க உனக்கு நியூட்ரியன் பேக்ட் கேப்சூல்னு சொல்கிறான் அது மாதிரி டீ குடிச்சா டீ பிடிச்சவா எல்லாரும் குடிக்கிறது கிடையாது டீ காஃபி எல்லாமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்றது நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பிளாக் டீ குடிக்கிறா சில பேர் பிளாக் காஃபி குடிக்கிறா எல்லாம் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்றான் அது மாதிரி டொமேட்டோஸ் முன்னாடியே சொன்னேன் இட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் வர் இம்யூனிட்டி ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா டயட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேர்வுக்கு சரியாக தயாராவதற்கும் தேர்வினை மிக சிறப்பாக எழுதுவதற்கும் நீ உண்ணக்கூடிய உணவு முக்கியத்த முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது காலம்பர நிறையா சாப்பிட்ணும் ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரியன் என்ரிச்ட் பேலன்ஸ்டு டயட் சாப்பிட்ணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக சாப்பிடாமல் ஃபுட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி சாப்பிட்டுங்கோ ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா காலம்பர சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது ராத்திரியும் சாப்பிடாமல் படுத்துக்கக்கூடாது ஃபுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம நல்லா கேளு ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் நான் படிக்க முடியும் நல்லா எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியும் நிறையா மார்க் வாங்க முடியும் அந்த ஹெல்த்துக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லுவா ஹெல்த்துனா வியாதி இல்லாமல் இருக்கிறது மட்டும் ஹெல்த் கிடையாது டிசீஸ் இல்லாமல் இருந்தால் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் ஹெல்த் கிடையாது ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சோஷியலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்போ ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் ப்ராப்பர் டயட் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நேச்சுரலி வில் பிகம் மென்டலி ஸ்ட்ராங் அப்போ மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்க சமயத்தில் அடுத்த வாழ்ட்ட நன்னா மூவ் பண்ணுவோம் இங்கே அடுத்த வாழ்ட்ட நன்னா பழகிறது முக்கியம் இல்லை உன்னோட ஹேண்ட்ஸ் பரிசு எழுதுகிற சமயத்தில் எக்ஸலண்ட்டாக எழுதுவேன் ஸோ ஃபிசிக்கல் மென்டல் சோஷியல் வெல்பீயிங் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றாக சரியான சரிவிகித உணவினை உண்ணுங்கள் தேர்விற்கு தயாராகுங்கள் Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.